అందరికీ నమస్కారం అండి ఏపీఎస్ఎస్టిఎఫ్ ఫోరం తరపున సాంఘిక శాస్త్రంలో అత్యధిక మార్పులు అనేవి ఫిబ్రవరి నెలలో రెండు వేల ఇరవై మూడున జరిగే పరీక్షలు అత్యధిక మార్పులు ఎలా సాధించాలో దానికి సంబంధించి మరి సిలబస్ అనేది నాలుగు విభాగాలకు సంబంధించి జాగ్రఫీ హిస్టరీ ఎకానమిక్స్ అదేవిధంగా పాలిటిక్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో మీ అందరికి కూడా తెలియబోతా ఉన్నాము అదేవిధంగా మోడల్ ప్రశ్నలకు సంబంధించి కూడా నేను తెలియజేయబోతా ఉన్నాను మరి ఈ సంవత్సరం జరిగినటువంటి ఎన్ఎంఎస్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఏపీఎస్ఎస్టీఎఫ్ తరఫున మీ పేపర్స్ అనేవి స్టేట్ వైడ్గా మరి మన సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు అందరూ పంపించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరిలో మరి ఏపీఎస్ఎస్టీఎఫ్ ఫోరం తరఫున ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది సిద్ధంగా ఉన్నది మరి ఆ త్వరలోనే ఆ పేపర్ను కూడా పంపిస్తామని చెప్పని ఫోరం తరఫున మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఉన్నాను నా పేరు గుర్రం మురళీమోహన్ ఏపీఎస్ఎస్టీఎఫ్ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను పనిచేయుచున్నాను నా సెల్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ త్రీ డబల్ ఫోర్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ మరి షో స్టడీస్ సంబంధించి మీ ఆల్రెడీ ఫోర్ పార్ట్స్గా మనకి ఎగ్జామ్ పేపర్లు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అయితే జాగ్రఫీకి సంబంధించి సెవెన్ క్లాస్లో ఏ లెసన్స్ అనేవి ఉంటాయి అని మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ లెసన్ ద యూనివర్స్ అండ్ ద ఎర్త్ సెకండ్ లెసన్ ఫారెస్ట్ అండ్ థర్డ్ లెసన్ లెర్నింగ్ త్రూ మ్యాథ్స్ అనేటువంటి ఈ మూడు మరి లెసన్స్ అనేవి సెవెంత్ క్లాస్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్లస్ జాగ్రఫీలో సెవెంత్ క్లాస్ మరియు ఎయిత్ క్లాస్కు సంబంధించి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే ఈ ఎన్ఎంఎస్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మనం అందరం తప్పనిసరిగా ఫిబ్రవరి నెల వరకు అందరూ కూడా ప్రిపరేషన్ అనేది సిలబస్లో ఉన్న విధంగా ప్రిపేర్ అనేది అవ్వాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అనేది ఉంది అప్పుడు మాత్రమే మరి అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏడో తరగతి భూగోళ శాస్త్రం మరియు ఎనిమిదో తరగతి భూగోళ శాస్త్రం నుంచి పది ప్రశ్నలు రావడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఎనిమిదో తరగతి సంబంధించి జాగ్రఫీ చాప్టర్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఒకటి రిసోర్స్ మొదటి లెసన్ అండ్ సెకండ్ లెసన్ ల్యాండ్ సాయిల్ వాటర్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ అనేటువంటి దీనికి సంబంధించి ప్రిపేర్ అనేది అవ్వాలి అదేవిధంగా మినరల్ అండ్ పవర్ రిసోర్సెస్ అనేది మూడో పాఠ్యాంశముగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మరి అదేవిధంగా నాలుగో లెసన్ అగ్రికల్చర్ మరి ఫిఫ్త్ లెసన్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ లెసన్ సంబంధించి చివరిగా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మొత్తం తొమ్మిది లెసన్స్ అనేవి మనకి సెవెంత్ మరియు ఎయిత్ క్లాస్లో జాగ్రఫీలో మరి ఉండడం అనేది జరిగింది అయితే దీనిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించాలి అంటే జాగ్రఫీ విభాగానికి సంబంధించి ప్రపంచ పట్టం అంటే వరల్డ్ మ్యాపు ఇండియా మ్యాపు ఏపీ మ్యాపు సంబంధించి విద్యార్థులకు మరి జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ పొలిటికల్ మ్యాపు అదేవిధంగా జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ సంబంధించి రివర్స్ సంబంధించి మినరల్స్ సంబంధించి క్రాప్స్కి సంబంధించి మీరు బాగా అవగాహన కనుక మన అందరం కూడా కల్పించినట్లయితే మరి పదికి పది మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం అనేది మరి మోడల్ ప్రశ్నలు కనుక జాగ్రఫీలో ఏ విధంగా ఇస్తారు మీరు ఒకసారి మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మరి ఇటీవల మనకి ఆల్రెడీ ఎఫ్ఏ వన్ ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు మ్యాచింగ్స్లో కూడా ప్రశ్నలు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రశ్నలు ఇవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏ వన్ ల్యాండ్ యూస్ అండ్ సెకండ్ వన్ హ్యూమస్ అండ్ థర్డ్ వన్ రాక్ డామ్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ బయోస్పియర్ అంటే ఇక్కడ ప్రివెంట్ సాయిల్ ఇరోషన్ సంబంధించి మరి రేట్ చేస్తుంది బీ అంట్లో న్యారో జోన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద లిథోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ అని చెప్పి అట్మాస్ఫియర్ ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అనేవి అడగడం అనేది జరుగుతుంది దీని గనక మనం కరెక్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఒకటో ఆన్సర్ ఒకటే వచ్చేసి డి అంటే ఆర్గానిక్ మేటర్ డిపాజిట్ ఆను టాప్ సాయిల్ అండ్ అనే ఈ విధంగా అడగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మరి హ్యూమస్ హ్యూమస్ అనేది ఏం చేస్తా అంటే డి మరి మొదటి ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే రెండో దాంట్లో మనం కనుక చూసినట్లయితే ఈ విధంగా కూడా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లు అడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అరేంజ్ దీస్ క్యాపిటల్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్ అంటే దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి రాష్ట్ర రాజధానులకు సంబంధించి అరేంజ్ చేయమని ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఏ ఢిల్లీ భోపాల్ బెంగళూరు త్రివేంద్రం అంటే ఇక్కడ కింద నుంచి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ అవుతాం అంటే బెంగళూరు త్రివేంద్రం సంబంధించి అవుతాం వాస్తవానికి ఏంటంటే త్రివేంద్రం బెంగళూరు భోపాల్ ఢిల్లీ అనేది దీనికి యాక్చువల్గా కరెక్ట్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట మరి అది మన అందరం కూడా గమనించాలి పిల్లలకి మ్యాప్ పాయింటింగ్లో ఈ విధంగా కూడా మరి నార్త్ టు సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అని కూడా అలా ప్రాక్టీస్ అనేది చేపిస్తేన
గమనించవలసిన అంశాలు ఏమిటంటే నూతన పాఠ్య పుస్తకాల ఆధారంగా ఈ సంవత్సరం పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి తొలిసారిగా ఎగ్జామ్లు మారిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయిపోతా ఉన్నారు పిల్లలు కాబట్టి ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి భూగోళ శాస్త్ర పాఠ్యాంశాలు క్షుణ్ణంగా అంటే చాలా లెసన్స్ అన్నిటిని కూడా స్టడీ చేసి సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ మనకు సంబంధించి బుక్స్ అనేవి త్రీ బుక్స్ అనేవి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే రీతిలో మనందరం బాగా బోధించి బాగా చదివించిన తర్వాత మరి పది మార్కులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఏడవ తరగతి ఎనిమిదవ తరగతి చరిత్ర పాఠ్యాంశాలను కూడా బాగా క్షుణ్ణంగా ఎక్కువంగా అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించి వారి చేత బాగా చదివించాలి అది కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో మరి బాగా మార్కులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే పది మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఏడవ తరగతి మరి ఎనిమిదో తరగతిలో కూడా రాజనీతి శాస్త్ర పాఠ్యాంశాలు పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగానికి సంబంధించి కూడా సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించి పది మార్కులు అనేవి రావడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్తారు అంటే ఏడవ తరగతి ఎనిమిదో తరగతి సంబంధించి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏడవ తరగతి మరి ఎనిమిదో తరగతి సంబంధించిన నూతన పాఠ్యాంశాలు అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే బిడ్స్ ఎక్కువగా అప్లికేషన్ మోడల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి విద్యార్థులకు కూడా మనం అదేవిధంగా శిక్షణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ అందుకే మోడల్ ప్రశ్నలు కూడా మేము ఇవ్వడం అనేది జరిగింది భూగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించి ఏడవ తరగతి మరి ఎనిమిదో తరగతి పాఠ్యాంశాలను చక్కగా బోధించి విద్యార్థులకు వివరించి వాటి మీద పరీక్షలు నిర్వహించడం చేయాలి అదేవిధంగా చరిత్ర మరియు పౌర శాస్త్రంలోని పాఠ్యాంశాలు కూడా వాళ్ళు టీచ్ చేసిన తర్వాత చాప్టర్ వైజ్గా పరీక్షలు నిర్వహించినప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ మార్కులు సాధించడం జరుగుతుంది నూతన పాఠ్యాంశాలు మరియు నూతన టెక్స్ట్ బుక్స్ కాబట్టి విద్యార్థులు ఎక్కువగా లైన్ టు లైన్ చదవాల్సి ఉంటుంది వాటిని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులు బాగా శ్రమించవలసి ఉంటుంది మరి షార్ట్ స్టడీస్లో ముప్పై ఐదు మార్కులు గ్రాండ్ టెస్టులు రాయడం వల్ల మరి ఎక్కువగా మరి ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు వెనకబడి ఉన్నారా ఏమిటి అని వాళ్ళ స్థాయి అనేది మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది మరి వారు హిస్టరీ సివిక్స్ భూగోళ శాస్త్రం ఎకనామిక్స్లో వెనకబడి ఉన్నారా అనే విభాగం నందు మళ్ళీ విద్యార్థులకు పూర్తి స్థాయిలో శిక్షణ ఇవ్వాలి ఈ విధంగా విద్యార్థులు ప్రయత్నం చేసినట్లయితే సాంఘిక శాస్త్రం ముందు ముప్పై ఐదు మార్కులకు కానీ మంచి మార్కులు సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశం అనేది మరి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అదేవిధంగా అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించి కేవలం ఏడవ తరగతిలోని సెమిస్టర్ టూలో చివరి రెండు పాఠాలు విద్యార్థులు బాగా క్షుణ్ణంగా ఎప్పుడుగా అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించి వారి చేత చదివించాలి అయితే చరిత్ర పాఠ్యాంశాలు ఆర్థిక పరమైన అంశాలను కూడా ఆర్థిక పరమైన విధానాలు కూడా విద్యార్థులు వాటిని చక్కగా చదువుకునే తెలియాలి అంటే ఉదాహరణకు మొగల్స్ కాలానికి సంబంధించి చెల్లింపు విధానం అంటే శిస్తు చెల్లింపు విధానము పదాలు భాగాలు ఆర్థిక పరమైన సంస్కరణలకు సంబంధించి ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించి గ్రంథాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా దానికి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఒక మోడల్ ప్రశ్న కనుక మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే అక్బర్ భూమిని సర్వే చేయించి శిస్తు వసూలు చేయడానికి వ్యవసాయ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు దాని ప్రకారం ఎన్నో వంతు శిస్తు వసూలు చేసేవాడు ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్లో ఒకటి బై రెండు రెండు ఒకటి బై మూడు మూడు ఒకటి బై నాలుగు నాలుగు ఒకటి బై ఐదు అని ఇలా ఇవి కూడా ఎకనామిక్స్ పరంగా రావడానికి ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమిటంటే ఒకటి బై మూడో వంతు అనేది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఈయన రాజా తోటమల్ యొక్క సహాయ సహకారాలతో మరి ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ సెవెంత్ క్లాస్ హిస్టరీకి సంబంధించి ఏ లెసన్స్ అనేవి రావడం అనేది జరుగుతుంది అని కనుక మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఢిల్లీ సుల్తాన్లు సుల్తానత్ కాకతీయ కింగ్డమ్ అండ్ విజయనగర ఎంపైర్ అండ్ మొఘల్ ఎంపైర్ మరియు భక్తి సూపి వీటిలో రిలేటెడ్గా అంటే ఇన్ని చరిత్ర అంశాలను బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఢిల్లీకి సంబంధించి సుల్తాన్లకు సంబంధించిన ఆర్థిక పరమైన అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి కాకతీయ కింగ్డమ్ సంబంధించి విజయనగరం మొఘల్ ఎంపైరు వీటికి సంబంధించి నలుగురికి సంబంధించి రాజకీయంగా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు వీళ్ళ యొక్క బౌండరీస్ ఏంటి ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు ఏమిటి అదేవిధంగా రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ ఏంటి మూడు కూడా కంపారిటివ్గా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నలుగురు కంపారిటివ్గా నాలుగు రాజ్యాలకు సంబంధించి కంపారిటివ్ చదివినప్పుడు పిల్లవాడికి ప్రశ్న అనేది అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్లో వచ్చినప్పుడు మరి ఈజీగా ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది మనం బోధించేటప్పుడు ఆ విధంగా ఆ దిశగా పాఠ్యాంశాలను విద్యార్థులకు బోధించాలి అయితే హిస్టరీలో కూడా పది మార్కులు అనేవి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఎయిత్ క్లాస్ హిస్టరీకి సంబంధించి కొంచెం సిలబస్ అనేది బాగా హెవీగా ఉండడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ కంటెంట్స్ కానీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే మొదటి లెసన్ హౌ వెన్ అండ్ వేర్ అనే లెసన్ సంబంధించి రావడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ ట్రేడ్ టు టెరిటరీ ద కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ పవర్ మరి సెకండ్ లెసన్ అండ్ థర్డ్ లెసన్లో రూలింగ్ ద కంట్రీ సైడ్ మరి ట్రైబల్స్ అండ్ దిక్కూస్ అండ్ ద విజన్ ఆఫ్ ఏ గోల్డెన్ ఏస్ మరి దీని నుంచి కూడా ఎక్కువగా
మరి మనకి ఇక్కడ టెన్ లెసన్స్ అనేవి హెవీ సిలబస్ అనేది మరి హిస్టరీ విభాగం నుంచి ఉండదని జరిగింది కాబట్టి వీటి నీటిని కూడా కంపార్డు చేసుకుంటా గత ప్రశ్నాపత్రాల సిబిఎస్ఈ సంబంధించి ఒకసారి మనం చేసుకోవాలి మరి మోడల్ ప్రశ్నలు కనుక ఒకసారి కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి అని ఇచ్చి ఈ విధంగా మ్యాచింగ్ సంబంధించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ స్లేవ్ డైనెస్టీ మరి ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే మరి అదేవిధంగా తొగ్లక్ డైనెస్టీని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఖిల్జీ డైనెస్టీని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మరి లోడీ డైనెస్టీ ఈ విధంగా సయ్యద్ డైనెస్టీని ఇచ్చి ఇక్కడ మ్యాచింగ్లో బలార్దున్ లోడిన అదేవిధంగా ఖిజిర్కాన మరి గ్యాసుద్దీన్ తొగ్లక్క మరి ఈ విధంగా కుతుబుద్దీన్ అయిబక్ అని చెప్పని ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఈ విధంగా మ్యాచింగ్లో మనం స్లేవ్ డైనెస్టీ మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే కుతుబుద్దీన్ అయిబక్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఒకటి డి రెండోది సి మూడోది ఏ అదేవిధంగా నాలుగోది ఏ అదేవిధంగా ఐదోది బి మరి ఈ విధంగా కూడా అంటే ఈ చిత్రంలో చూసినే విధంగా ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్డ్ వన్ అంటే ఈ కింది చక్రవర్తుల లంగా మీరు గమనించినట్లయితే వీళ్ళందరూ కూడా మొఘల సామ్రాజ్యాన్ని మొఘల్ ఎంప్రర్ సంబంధించిన ఫేమస్ ఎంప్రైర్స్ అంటే ఈ కింది వారిలో మొఘల్ ఎంప్రర్ కానిది ఎవరు అని దీన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా పిల్లలకు మనం టీచ్ చేయాలి అక్బర్ హుమాయూన్ షేర్ షా జహంగీర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది వాస్తవానికి మరి షేర్ షా మొఘల్ ఎంప్రయర్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది షేర్ షా అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ విధంగా కూడా మరి విద్యార్థుల చేత ప్రశ్నాపత్రాలు ఇస్తున్నప్పుడు మోడల్ ప్రశ్నలు మరి ప్రతిస్ అనేది చేయించాలి అదేవిధంగా సెవెంత్ క్లాస్ పొలిటికల్ సైన్స్లో ఉన్నటువంటి లెసన్లు కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంట్రడక్షన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అదేవిధంగా రోడ్ సేఫ్టీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మరి ఈ మూడు లెసన్స్ అనేవి దానికి సంబంధించి ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ క్లాస్లో పొలిటికల్ సైన్స్ సంబంధించి ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ సెక్యులరిజం చాప్టర్ వన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మరి అండర్స్టాండింగ్ సెక్యులరిజం ఫార్వర్డ్ పార్లమెంట్ అండ్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ లాస్ మరి చాప్టర్ త్రీలో వై డూ ఈ నీడియా పార్లమెంట్ మరి యాక్చువల్ గా అప్పంలో కూడా ఈ లెసన్ ఉంది కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేసి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అండర్స్టాండింగ్స్ ద లా యూనిట్ మరి అదేవిధంగా ద జ్యుడిషియరీ చాప్టర్ ఫైవ్ మరి ఇది జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది దీని నుంచి కూడా పది మార్కులు అనేవి ఉన్నాయి ఇంకా అదేవిధంగా అండర్స్టాండింగ్ అవర్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ మరి సోషల్ జస్టిస్ అన్నద మార్జినలైజ్డ్ అనే లెసన్ అదేవిధంగా చాప్టర్ సెవెన్లో అండర్స్టాండింగ్ మార్జిలైజేషన్ మరి కన్ఫామ్టింగ్ మార్జిలైజేషన్ యూనిట్ ఫైవ్ ఎకనామిక్ ప్రిజెన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మరి పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ మరి అదేవిధంగా లా అండ్ సోషల్ సంబంధించి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మొద ఉదాహరణకు మరి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్సిట్స్ ఈ విధంగా రావడానికి అవకాశం ఉంది వన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెకండ్ ద రాజ్యసభ త్రీ ద లోక్సభ ఏ ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ అండ్ బి ఆప్షన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సి ఆప్షన్ థర్డ్ ఓన్లీ డి వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అప్లికేషన్ ఓవర్ ఇండిషన్ ఇస్తారు కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్త్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ప్రెసిడెంట్ రాజ్యసభ లోక్సభ కూడా సభ్యులుగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా మరి కొన్ని ఈ ప్రశ్నలు కూడా ఈ విధంగా హూ ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఇండియా ఇక్కడ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మీకు తెలుసు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మరి ఇలా ఎకనామిక్స్లో మనం కనుక చూసినట్లయితే ఐదు మార్కులకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనిలో క్లియర్గా మరి మార్కెట్స్ అరౌండ్ హస్ అనే లెసన్ సంబంధించి ఉమెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్ అనేటువంటి లెసన్ సంబంధించి మనకి మార్కులు ఐదు మార్కులు ఇవ్వడానికి జరుగుతుంది మరి పరీక్షలు అడగడం జరుగుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే వీ కెన్ పే త్రూ ద ఫాలోయింగ్ మెదర్ ఫార్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ మరి ఆన్లైన్ షాపింగ్లో ఏ పద్ధతులను ఉపయోగించి పే చేయొచ్చు అనేది ప్రశ్న అనేది అడగడానికి అవకాశం ఉంది నెట్ బ్యాంకింగ్ అదేవిధంగా క్రెడిట్ బ్యాంకింగ్ సి ఆప్షన్ డెబిట్ కార్డ్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ అంటే దీని కనుక ఆన్సరు అనేది ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ అనేది దీనికి సంబంధించిన ఆన్సరు అదేవిధంగా బేటీ బచావో బేటీ పడావో క్యాంపెయిన్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఆడపిల్లని రక్షిద్దాం ఆడపిల్లని చదువుకొనిద్దామని మరి నిదానానికి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది అది ఏ సంవత్సరంలో ఇవ్వడం జరిగింది అనగా రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో మరి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్లో మరి సంవత్సరంలో రేసు పెట్టారంటే రెండు వేల పదిహేనులో రేసు పెట్టడం అనేది జరిగింది అనమాట అదేవిధంగా సాంఘిక శాస్త్రంలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి ప్రిపరేషన్ సాగిస్తూ ఉన్నప్పుడు చేయవలసిన సూచనలు ఏమిటి అనగా సమకాలీన అంశాలు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఎకనామిక్స్లో హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ
విద్యార్థులకు ముందుగానే చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే పరీక్ష రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రశ్నను ఒకటికి రెండు సార్లు చదివిన తర్వాత మాత్రమే ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉందన్నమాట అంటే మరి ద్రౌపది మూర్మ అనేటువంటి ఆమె మరి మన సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం భారతదేశ రాష్ట్రపతిగా మరి శ్రీమతి మేడం గారు ఉండడం జరిగింది అనమాట అదేవిధంగా కాంటెంబర్ ఇష్యూస్లో సివిక్స్లో సంబంధించి మరి సమకాలీన అంశాలు కాండి సివిక్స్లో ఏమి వస్తాయంటే వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ అట్ ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ ఇటీవలే మార్చారు లేటెస్ట్గా మంత్లో అంతకుముందు ముప్పై ప్లస్ ఒకటి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ముప్పై ప్లస్ ముప్పై మూడు ప్లస్ ఒకటి అనేది పెంచడం అనేది జరిగింది ఈ సమకాలీన అంశాలు కూడా విద్యార్థులకు చెప్పాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది హూ ఇంట్రడ్యూస్ ద డిజిటల్ కరెన్సీ ఇన్ ఇండియా అండ్ వెన్ డిడ్ డిజిటల్ కరెన్సీ లాంచ్ ఇన్ ఇండియా ఇది ఆర్బీఐ అక్టోబర్ ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండున మరి డిజిటల్ కరెన్సీని ఇంట్రడక్షన్ చేస్తూ ఉంది ఇలా సమకాలీన అంశాలు కూడా ఆడడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటి నీటిని కూడా బోధించవలసిన అవసరం అనేది ఉంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్